What is up mga balbon? I'm Daris and welcome to the channel. Hello guys, today samahan niyo akong mag-unbox ah uh, ng bago kong Bluetooth com. This is a uh, Precom 4 Plus from Cardo. So, sino nga ba si Cardo? <laughs> Hindi siya si Cardo Dalisay. Siya ay si Cardo, isang uh, American company na kalaban ng Sina pagdating sa Bluetooth com. Matagal-tagal na din ang Cardo sa industry. Nagsimula sila sa headset. Tapos, nag-venture sila sa ito nga, sa Bluetooth coms. Uh, I think, nag sila sa bisikleta. Correct, correct me if I'm wrong. So, ayun. Ah... Uh, Bumili ako ng Cardo Precom sa website nila. So, ang halaga niya sa website is around $450. So, roughly mga nasa 23,000 pesos. Pero, dahil meron silang discount na 20%, pag nakasubscribe ka kay Moto Geo, isang vlogger, international vlogger, so, ginamit ko yung parang code niya. So, naka-avail ako ng 20%. So, in-order ko siya nung June 13, tapos after mga more than a week, dumating na yung package. So, all in all, mm, from $450, boom, naging ano na lang siya, nasa $385. Tapos, nagbayad nga lang ako ng mga tax dito sa Japan, kasi bumili ako ng, ano, ng, ng, ng gamit outside. So, nagbayad pa ako ng additional tax. Siguro mga nasa ano rin yun. 1.5 So, yun nga uh, Bakit ba yung cardo yung pinili ko Hindi si Sina uh, Kasi <laughs> Mahili kasi ako yun sa maiba naman O oh, maiba naman uh, Sabi nga ni Jason Two Wheels Na nag-review rin itong Prada Depende na lang siguro kung Kung marami kang kaibigan na naka-cardo, bili ka ng cardo na bluetooth comms. Kung marami kang kaibigan na naka-sina, bili ka ng sina. Pero, pagdating sa pictures, medyo nagandahan kasi ako sa sina. Ah, sa, I'm sorry, sa cardo. Marami siya mga pictures na wala sa, sa sina. Doon sa price range niya. So, hindi din ako familiar sa, sa sina. Ang alam ko lang yung 30k nila. At uh, yung pack-talk bold ng Cardo, sila yung high-end o top-end na medyo magkaparehas yung presyo. Tapos uh, medyo pareha sila nung, nung mga pictures. So currently, sa Cardo, ang pinaka-high-end nila is yung Cardo pack-talk bold. Tapos susunod yung slim, pack-talk slim. Tapos susunod na yung Precom series. Meron siyang Precom Plus. Precom, ah, Precom 4 Plus, 2 Plus, 1 Plus, tsaka basic yata. So, yun, marami rin silang uh, line up. Ang pinaka nagustuhan ko lang kung bakit Cardo yung pinili ko, kasi meron silang uh, bagong labas ngayon, 2019, yung JBL speakers. So, alam naman natin, kilala naman natin ang JBL. Magandang, maganda silang uh, company or kilala silang company pagdating sa sound system sa mga speakers so yun kasi meron akong generic na bluetooth com yung ginagamit ko sa mga previous vlog ko kaso lang ang hina pag tumatakbo ka na ng pag tumatakbo na yung motor mo ng around more than 100 km per hour hindi na kayo nagkakadinig yan sa excess rate tingnan nyo tong clip na to uh, kayo na lang ang mag <coughs> So yun, di ba? Uh, pag mabilis na yung takbo, hindi na kami nagkakarinigan ng wife ko. So meron pa rin, uh, meron pa rin siya mga pictures na nagustuhan ko rin. Uh, gagamitin ko kasi siya sa dual vlog so siguro unbox lang nito tapos yung review next ko na next video ko na lang gagawin yung review so tara buksan natin 
So, yun. So, ang ganda ng packaging niya. Nakalagay dito yung JBL. Uh, tapos, duo siya. Meaning, two pieces. So, bali yun. Two, uh, $450 for two na siya. Hindi isa lang. So, eto mga pictures. Mamaya na lang natin siya panggitin. Habang tinitignan natin yung unit. So, yun. Wala siyang seal, oh. Wala siyang seal. Para na siyang cellphone. So, slide lang to. Um, ang ganda ng packaging niya. Napaka neat. So, sabi ko nga, wala siyang seal. So, open lang natin na ganun. Tapos, Tapos makikita agad natin yung unit. Yun, dalawang yun, piraso. So, yan yung, yan yung uh, uh, cardo for, for, for plus, for plus na pre-com. So, so, inside, inside the box, the box Uh, so, eh, siyempre, so, eh, two pieces, pieces siya. siya. Two pieces, two pieces yung, yung unit niya. Two pieces siya. siya. Tapos, uh, siyempre, uh, siyempre uh, ang walang kamatayang mga manuals uh, na dapat natin pag-aralan. Malaman natin yung mga pictures, so, mga safety tips, mga what you call that, yung mga warranty. Yan, dami niya mga uh, mga guide. Oh, tapos meron pala siyang cardo na stickers. Sticker lang, isa-isa. Ah, sticker, sticker lang, isa-isa lang siya. Cardo so, stickers. yung ano so, na to? Yung, ano na to? Yung logo nila, yung ano yan? Logo nila, helmet. Ano yan? Helmet. Yan, helmet siya. Yan, helmet siya, helmet. to Helmet yung design nila. So, yan, tabi natin dyan. So, I guess, ito yung laman ng mga, ito, tag-isa sila. Dahil dalawang unit, isa sila ng mga accessories. So, isa na lang yung buksan natin. So, ito yung... Uh, ito, para dun sa isa. Tapos, ito yung siguro accessories niya. So, sabi mo natin ito. Box. Boxing. So, yan. Tingnan muna natin yung unit. So, ang nipis lang niya, nung unit... Hmm? Uh, hindi siya ganong bulky. Hindi nang isa sa nagustuhan ko. Tapos, ang gaang niya. ba diba? And, uh, water resistant na rin, syempre. So, meron siya ditong parang dial. Uh, pwede rin siyang button pataas. So, 1, 2, 3, 4 buttons siya. Timbangin natin, ha. Tingin natin kung ganong kung ganong siya kabigat. Siyempre, siyempre importante din yung ano, importante din yung bigat kasi minsan, kung masyado mabigat na yung mga accessories, di ba, nakakaroon kayo ng stress sa neck. So, tingnan natin kung gano'n siyang kabigat. Yung isang piraso ng, ng unit. So, araw nasa 35 grams lang siya. So, hindi gano'n kabigat. And then, matabi na natin to dito. Tapos, eto yung laman ng mga accessories niya. Ayan. Dito. Yeah, then first time ko lang nag-unboxing, nag-vlog ng unboxing. So inside no mga accessories niya, number one, meron siyang boom mic. So ito ginagamit to usually dun sa mga naka half face helmet. Kasi ano siya eh, flexible yung ano, flexible yung mic. So Uh, doon siya kinakabit. So, meron siya isang mic. Tapos, uh, baba, labas na natin siya. Ayan. Ayan yung laman. So, bukod doon sa mic, meron pa siyang isang mic. Ito yung kadalasan ginagamit. Uh, ito kasi mas madali siyang isingit or itago sa helmet. So, ito lang yung isang classic. Dalawa yung mic na kasama niya sa package. So, meron boom mic at saka itong isang hybrid hybrid ba yan? O anong tawag nila dyan? So, syempre, hindi mawawala yung micro USB na charger. Cable. Tapos, uh, mer meron din siyang, ito para sa ano siya, para siyang unan or kung gusto mo nang mas malapit yung speakers sa tenga mo, kinakabit tong mga Palaman. Ewan ko ano tawag dito. Basta para siyang palaman, 
para yung sounds lalong dumikit sa ear mo kasi minsan malalalim yung, yung ano yung mga holes na lagaya ng speaker sa helmet kaya so iba meron siyang parang unan so eto na yung pinaka features na or characteristic so meron dito ang dalawang hindi ko lang kung nakikita ba yan JBL speakers dalawa siya tapos tingnan niyo yung dulo oh 3.5 mm 3.5 mm So napaka crucial nito dun sa project ko ng dual vlog. So magagamit ko tong 3.5 mm na na jack ideal siya dun sa dual vlog. So bukod diyan, meron siyang mga 3M na Velcro kung saan mo ilalagay yan yung siguro dito la pang lagay siya dito sa diyan tapos kung saan man extra So tapos ito yung pinaka mount niya sa helmet ito. Dito kinakabit si si Cardo. Tingnan natin na ah. ano ba 'yan. So yan. So paano ba siya? So tulak mo na ganun and then yung So una muna dito and then i-clip dito. Ganun yung lock. So yan. So, bali nga ang gagamitin ko eh, itong uh, sa clip sa gilid na helmet yung nakadikit. So, ito yung kakabit natin. So, napapalitan siya. Pwede yung clip pwede yung nakastick. So, yan. Oh, makikita nyo sa ano, medyo fa-curve siya. Tapos, ito naman para siyang adjustable naman to. So, I think uh, most of the helmet, idikit naman siya dito. Tsaka, 3M naman siya. Tsaka, siguradong manipis so yun basically ang uh, papano lang siya i-assemble is etong 3.5mm this is for the speakers sa tenga tapos eto naman yung gagamitin natin sa sa audio so ganyan lang so ito ilalagay mo sa headset mo sa labas tapos eto mas maganda kung malapit sa may uh, sa may bibig para clear yung audio so yun yan lang yung laman ng Cardo uh, Free Com Plus so tara uh, i-upgrade natin yung i-update natin yung firmware nya kasi based dun sa nabasa ko tsaka dun sa ano ng Cardo na meron na siyang bagong firmware so tara update natin So yun, ito. Uh, ang kailangan lang sa update is syempre yung cord nya. Yun, USB cord. Tapos andito yung mga unit. So to turn on, uh, para dito sa ano, kailangan daw i-press tong dalawang button sa buy. So, ano yan? Buhay na sya? Ito dito isa. So, yan. Kikita nyo ba? So, yun. Ang isa pa palang magandang feature dito kay Cardo, meron siyang app. sa Pwede mo siyang i-download sa Google Play o kaya sa App Store. Meron siyang app na pwede silang, pwede mo makontrol yung unit niya. So punta lang tayo sa punta lang tayo sa Cardo website. Yeah, install natin yung Cardo updater. So yun, uh, habang ini-install natin yung installer, sabihin natin yung mga picture ng Cardo 4 Plus. So yun guys, na-update ko na silang parehas. So for the review, ab abangan nyo na lang. I-review ko siya together with my generic uh, Bluetooth headset. Then yung abangan nyo yung dual vlog setup ko. So pipigure out, out, pipigure out ko pa kung paano siya gagawin dual vlog. Uh, at saka yung uh, 
kakabit ko sa helmet ko pag uwi ko. Malapit na ako umuwi, nakaka-excite na siguro mga ilang tulog na lang. So magmimindoro loop ako, uh, bataan loop. Kung libre kayo, comment down below kung gusto nyo sa mama or gusto nyo lang uh, magtanong. Pwede naman ako. Uh, shoutout nga pala sa mga moto vloggers na nag-add sa akin nung bago ako. Especially kay uh, Jay Moto. Ginawa niya akong admin dun sa Facebook page na ah, Facebook group na aspiring moto vloggers. Marami na rin nag pupunta doon na nag-share ng kanilang mga experience, ng mga kanilang tutorials, mga rides nila. So, free kayo, bisitahin niyo yung aspiring moto vloggers. So, shoutout nga pala sa kanya, uh, sa lahat na mubuo ng mga aspiring moto vloggers, kila Team Panda, uh, Moto Sakto, uh, Lakwatserong Cowboy, Big Rider, uh, kay Scooter Rider, sikat ka na pre, kay Moto, ano nga ba yun? Moto Beast PH at sa mga vloggers ng KTM. Kumusta kayo? Sama niyo naman ako sa rides niyo pag umuwi ako lalo. Ah, lalo kong sakto yung time. Shoutout nga pala kay Sir Calmado. Always sa uh, ride safe. Ah, kay Joseph sa Life in Metro. Congrats sa bago mong bago mong ride na 650cc so always ride safe at saka kay Mr. Nice Guy ki idol na Simbad so sana marami pang marami pang moto vloggers na ano yung maka magtulong tulungan para lalong gumanda yung community uh, ano pa ba so yun tatapusin ko na yung vlog ko dito kung meron kayo idea or meron, meron kayong suggestion comment down below Ah, uh, yung mga rides ko, ah, uh, try nyo din bisitahin kung wala akong ginagawa. Yung aking uh, North Loop with my wife, 3 days sa uh, 3 days North Loop namin nasa YouTube uh, channel ko. At saka syempre, kung hindi pa kayo subscribe, eh subscribe na kayo. Ah, uh, click niyo yung subscribe button at huwag niyo kalimutan hampasin yung bell para lagi kayong uh, updated kung meron akong bagong video or meron akong bagong any news. So, yun lang mga balbon. So, always ride safe at saka laging tandaan na isa lang ang buhay natin. Kaya, ingatan natin. Okay? So, bye!